ഗുഡ് മോർണിംഗ് സ്റ്റുഡൻസ് നമ്മൾ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് അക്കൗണ്ടിന്റെ അടുത്ത പ്രാക്ടിക്കൽ പ്രോബ്ലം നമുക്ക് നോക്കാൻ ഇരിക്കും സതീഷ് സോൾഡ് ഫൈവ് തൗസൻഡ് ട്വൽവ് പെർസെന്റ് ഡിപെൻഡേഴ്സ് വിത്ത് ഫേസ് വാല്യൂ ഓഫ് റുപ്പീസ് ഹൺഡ്രഡ് ഈച്ച് അറ്റ് റുപ്പീസ് നയൻറ്റി എയ്റ്റ് എക്സ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ഫസ്റ്റ് ഫെബ്രുവരി ടു തൗസൻഡ് സെവൻറ്റി ടു രശ്മി സതീഷ് എന്ന് പറഞ്ഞ വ്യക്തി അയ്യായിരം ഡിബെഞ്ചേഴ്സ് പന്ത്രണ്ട് ശതമാനം പലിശയ്ക്ക് അത് നൂറ് രൂപയാണ് ഒരു ഡിബെഞ്ചറിന്റെ ഫേസ് വാല്യൂ അത് തൊണ്ണൂറ്റെട്ട് രൂപയ്ക്കാണ് വിൽക്കുന്നത് എന്നാ വിൽക്കുന്നത് ഫസ്റ്റ് ഫെബ്രുവരി ടു തൗസൻഡ് സെവൻറ്റീൻ രശ്മിക്കാണെന്ന് വിൽക്കുന്നത് അത് എക്സ് ഇൻട്രസ്റ്റിനാണ് വിൽക്കുന്നത് ഇത് പലിശയില്ലാതെ മുതൽ മാത്രം ഈടാക്കിക്കൊണ്ടാണ് ഇവിടെ രശ്മിക്ക് വിൽക്കുന്നത് കമ്പനി ഗീവ്സ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ തേർട്ടി ഫസ്റ്റ് ഒക്ടോബർ ആൻഡ് തേർട്ടി എയ്റ്റ് ഏപ്രിൽ എവറി ഇയർ മുപ്പത് അതായത് പലിശ ഇൻട്രസ്റ്റ് കമ്പനി കംപ്ലീറ്റ് ആയതിന്റെ വർഷത്തിൽ രണ്ട് പ്രാവശ്യമാണ് കൊടുക്കുന്നത് ഒന്ന് തേർട്ടി ഫസ്റ്റ് ഒക്ടോബറിലും പിന്നൊന്ന് തേർട്ടി എയ്റ്റ് ഏപ്രിലും ഗീവ് ജേണൽ എൻട്രീസ് ഇൻ ദ ബുക്സ് ഓഫ് ബോത്ത് ദ പാർട്ടീസ് അപ്പൊ രണ്ട് പാർട്ടീസിനെയും അതായത് സതീഷിന്റെയും രേഷ്മയുടെയും പാർട്ടീസിന് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് രണ്ട് പാർട്ടീസിനും നമുക്ക് ജേണൽ എൻട്രീസ് പോസ്റ്റ് ചെയ്യണം നമുക്കിന് സൊല്യൂഷൻ നോക്കാം ആദ്യം തന്നെ വർക്കിംഗ് നോട്ട് കാൽക്കുലേഷൻ ഓഫ് എമൗണ്ട് പേബിൾ ശരിക്കും പലിശയും കൂടി ചേർത്ത് എത്ര രൂപയാണ് പേ ചെയ്യേണ്ടിയിരുന്നതിൽ നമ്മൾ അതാണ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് അയ്യായിരം ഡിബെഞ്ചേഴ്സ് ആയിരുന്നു നമ്മൾ ഇവിടെ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടും സതീഷ് വിൽക്കുന്നത് അത് എക്സ് ഇൻട്രസ്റ്റ് തൊണ്ണൂറ്റെട്ട് രൂപയ്ക്കാണ് അപ്പൊ ഫോർ ലാക്ക് നയൻറ്റി തൗസൻഡ് ഇതാണ് അയ്യായിരം ഡിബെഞ്ചേഴ്സിന് എക്സ് ഇൻട്രസ്റ്റിലോട് കൂടി ഫോർ ലാക്ക് നയൻറ്റി തൗസൻഡ് മുതലോട് കൂടി വരും ഇനി ഇൻട്രസ്റ്റും കൂടി ചേർത്ത് വിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ എത്ര രൂപയായിരുന്നു ശരിക്കും രേഷ്മ പേ ചെയ്യേണ്ടത് അതാണ് പറയേണ്ടത് ആഡ് അക്രൂഡ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഫൈവ് ലാക്സ് അതായത് ഫൈവ് ഫൈവ് തൗസൻഡ് ഡിബെഞ്ചേഴ്സിന്റെ ഫേസ് വാല്യൂ നൂറ് രൂപ അപ്പൊ ഫൈവ് ലാക്സ് പന്ത്രണ്ട് ശതമാനം പലിശയാണ് അപ്പം ഇവിടെ രേഷ്മിക്ക് വിൽക്കുന്നത് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടും ഫെബ്രുവരി ഒന്നാം തീയതിയാണ് അപ്പൊ ഫെബ്രുവരി ഒന്ന് അപ്പൊ ഇൻട്രസ്റ്റ് കിട്ടുന്നത് തേർട്ടി എയ്ത്ത് ഏപ്രിൽ അപ്പൊ ഫെബ്രുവരി മാർച്ച് ഏപ്രിൽ അങ്ങനെ മൂന്ന് മാസം മൂന്ന് മാസത്തെ ഇൻട്രസ്റ്റ് അപ്പൊ ഇൻറ്റു ത്രീ ബൈ ട്വൽവ് ഫിഫ്റ്റീൻ തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് ആണ് അപ്പം ആ മൂന്ന് മാസത്തെ പലിശ കിട്ടുന്നത് അപ്പൊ അങ്ങനെ എമൗണ്ട് പേബിൾ മൊത്തം ഫൈവ് ലാക്ക് ഫൈവ് തൗസൻഡ് ഇൻട്രസ്റ്റും കൂടി ചേരുമ്പോൾ പക്ഷെ ഇവിടെ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഇല്ലാതാണ് ഇവിടെ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടും രേഷ്മിക്ക് വിട്ടിട്ടുള്ളത് ഇനി ആദ്യം തന്നെ രേഷ്മയുടെ ബുക്സ് ഓഫ് എൻട്രീസ് ജേണൽ എൻട്രി നമുക്ക് നോക്കാം ആദ്യം തന്നെ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് അക്കൗണ്ട് ഡേറ്റർ ഇൻട്രസ്റ്റ് അക്കൗണ്ട് ഡേറ്റർ ടു ബാങ്ക് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് അക്കൗണ്ട് ഡേറ്റർ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് പേ ചെയ്ത ഫോർ ലാക്ക് നയൻറ്റി തൗസൻഡ് ഇൻട്രസ്റ്റ് പേ ചെയ്യേണ്ടത് ഫിഫ്റ്റീൻ തൗസൻഡ് ആയിരുന്നു ടു ബാങ്ക് ഫൈവ് ലാക്ക് ഫൈവ് തൗസൻഡ് അതായത് കംപ്ലീറ്റ് ഇൻട്രസ്റ്റും കൂടി ചേർത്ത് ഇൻട്രസ്റ്റും കൂടി ചേർത്ത് പേ ചെയ്യേണ്ടിയിരുന്നത് കംപ്ലീറ്റും ഫൈവ് ലാക്ക് ഫൈവ് തൗസൻഡ് ആയിരുന്നു ഇനി ഇൻട്രസ്റ്റ് എത്ര ആണ് കിട്ടുന്നത് അത് തേർട്ടി എയ്റ്റ് തേർട്ടി എയ്റ്റ് ഏപ്രിൽ ടു തൗസൻഡ് സെവൻറ്റീനിൽ കിട്ടുന്ന ഇൻട്രസ്റ്റ് ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് ഡേറ്റ് ടു ഇൻട്രസ്റ്റ് അക്കൗണ്ട് തേർട്ടി തൗസൻഡ് ആണ് അതായത് ഫൈവ് ലാക്സിന്റെ പന്ത്രണ്ട് ശതമാനം ഒരു വർഷം എന്ന് പറയുമ്പോൾ എത്ര ആയിരിക്കും കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടും ഫൈവ് ലാക്സിന് പന്ത്രണ്ട് ശതമാനം എന്ന് പറയുമ്പോൾ സിക്സ്റ്റി തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് സിക്സ്റ്റി തൗസൻഡ് ഒരു വർഷം അപ്പൊ ഇവിടെ തേർട്ടി എയ്ത്ത് ഏപ്രിലും അതേപോലെ തേർട്ടി ഫസ്റ്റ് ഒക്ടോബറിലുമാണ് പേയ്മെന്റ് ഇൻട്രസ്റ്റ് പേ ചെയ്യുന്നത് അപ്പം പകുതി പകുതി ആറ് മാസം കൂടുമ്പോൾ അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു മുപ്പതിനായിരം രൂപയാണ് തേർട്ടി എയ്ത്ത് ഏപ്രിലിന് കൊടുക്കുന്ന ഇൻട്രസ്റ്റ് ആയിട്ട് കിട്ടുന്നത് ഇനി സതീഷിന്റെ ബുക്സ് ഓഫ് എൻട്രീസ് പോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് ഡേറ്റ് ഫൈവ് ലാക്ക് ഫൈവ് തൗസൻഡ് ആയിട്ട് ടു ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ആയിട്ട് ഫോർ ലാക്ക് നയൻറ്റി തൗസൻഡ് കിട്ടുന്നത് ടു ഇൻട്രസ്റ്റ് അക്കൗണ്ട് ഫിഫ്റ്റീൻ തൗസൻഡ് അപ്പം മൊത്തം ഫൈവ് ലാക്ക് ഫൈവ് തൗസൻഡ് ഫോർ ലാക്ക് നയൻറ്റി തൗസൻഡ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റും അതായത് കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് പിന്നെ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഫിഫ്റ്റീൻ തൗസൻഡും ആണ് ഇവിടെ കിട്ടുന്നത് നമുക്കിനി അടുത്ത ക്വസ്റ്റിനിലോട്ട് നോക്കാം അടുത്തത് ജോസഫ് ബോട്ട് ഫോർ തൗസൻഡ് ഫിഫ്റ്റീൻ പെർസെന്റ് ഡിബെഞ്ചേഴ്സ് ഓഫ് ശക്തി ലിമിറ്റഡ് അറ്റ് റുപ്പീസ്
പക്ഷെ ഇതിനകത്ത് തന്നെ ഇൻട്രസ്റ്റും കൂടി ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ നമ്മൾ ഇൻട്രസ്റ്റ് കുറച്ചിട്ട് യഥാർത്ഥ മുതൽ എത്രന്നും പ്രിൻസിപ്പൽ എമൗണ്ട് എത്ര കണ്ടുപിടിക്കണം പ്ലസ് ഇൻട്രസ്റ്റ് അക്രൂഡ് ഫോർ ലാക്സ് അത് ഫോർ തൗസൻഡ് റിപ്പൻജേഴ്സ് ആണ് ഞാൻ പറഞ്ഞായിരുന്നു ഫേസ് വാല്യൂ നമ്മൾ നൂറായിട്ട് വേണേ എടുക്കണം അപ്പൊ ഫോർ ലാക്സ് ഫിഫ്റ്റീൻ പെർസെന്റ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ആണ് ഇൻ ടു ത്രീ ബൈ ട്വൽവ് കാരണം ഇവിടെ ജോസഫ് മേടിക്കുന്നത് അത് ജനുവരി ഒന്നാം തീയതിയാണ് ഇവിടെ ജനുവരി ഒന്നിനാണ് അത് മേടിക്കുന്നത് ലാസ്റ്റ് ആയിട്ട് അത് ഇൻട്രസ്റ്റ് കിട്ടുന്നത് തേർട്ടി ഫസ്റ്റ് മാർച്ചിനാണ് അടുത്ത ഇൻട്രസ്റ്റ് ആദ്യത്തെ ഇൻട്രസ്റ്റ് കിട്ടുന്നത് അപ്പം ജനുവരി ഒന്ന് പറയുമ്പോൾ ജനുവരി ഫെബ്രുവരി മാർച്ച് കാരണം മാർച്ച് തേർട്ടി ഫസ്റ്റ് ആണ് ഇൻട്രസ്റ്റ് കിട്ടുന്നത് അപ്പം മൂന്ന് മാസത്തെ ഇൻട്രസ്റ്റ് അപ്പം അങ്ങനെ ത്രീ ബൈ ട്വൽവ് മൊത്തം ഫിഫ്റ്റീൻ തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് ആണ് ഇൻട്രസ്റ്റ് കിട്ടിയത് അപ്പം അത് കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടും കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ത്രീ ലാക്സ് സിക്സ്റ്റി നയൻ തൗസൻഡ് ഇനി എൻട്രി പോസ്റ്റ് ചെയ്യാം ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് അക്കൗണ്ട് ഡാറ്റ് ഇൻ ദ ബുക്സ് ഓഫ് ജോസഫ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് അക്കൗണ്ട് ഡാറ്റ് ത്രീ ലാക്സ് സിക്സ്റ്റി നയൻ തൗസൻഡ് ഇത് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടും കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് മാത്രം ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് അക്കൗണ്ട് ഡാറ്റ് ഇൻട്രസ്റ്റ് അക്കൗണ്ട് ഡാറ്റ് ഫിഫ്റ്റീൻ തൗസൻഡ് ടു ബാങ്ക് ത്രീ ലാക്ക് എയ്റ്റി ഫോർ തൗസൻഡ് ഫോർ ലാക്സിന്റെ ഡിപെൻഡേഴ്സ് പർച്ചേസ് ചെയ്യുന്ന കംപ്ലീറ്റ് നൂറ് രൂപയുടെ നയൻറ്റി സിക്സ് റുപ്പീസ് കം ഇൻട്രസ്റ്റിനാണ് പർച്ചേസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഒറ്റ എൻട്രി മാത്രമേ കോസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് വരുന്നുള്ളൂ ജോസഫിന്റെ അപ്പം രണ്ട് പ്രോബ്ലം വർക്ക്ഔട്ട് ചെയ്ത് നോക്കുക സോ താങ്ക് യു സോ മച്ച് ആൻഡ് വിഷ് യു ഓൾ ദ